De nuevo bienvenidos al canal Cosas de Loli. Hoy preparamos un pastel para Navidad. La base se compone de pan de molde y la cobertura de 250 gramos de queso crema y 3 cucharadas de mayonesa. Para la primera capa de relleno de espinacas necesitamos 150 gramos de queso crema, 300 gramos de espinacas frescas y 3 cucharadas de mayonesa. En primer lugar prepararemos la crema de espinacas. Para ello en una cazuela con agua pondremos las espinacas a hervir y las tendremos unos minutos. Cuando estén cocidas retiramos del fuego. Una vez frías las picamos. Las pasamos a un bol y mezclamos con el queso crema y la mayonesa. Preparamos la crema de pimiento. Para eso necesitamos 150 gramos de queso crema, pimiento morrón o de tiquillo, 230 gramos, 8 o 10 unidades de aceitunas picadas y 3 cucharadas de mayonesa. Picamos el pimiento y también las aceitunas. Lo pasamos a un bol y mezclamos con el queso crema y la mayonesa. Y por último la crema de jamón cocido. Para ello necesitamos 150 gramos de jamón, 5 o 6 pepinillos agridulces picados, 2 cucharadas de mostaza, 150 gramos de queso crema y 5 cucharadas de mayonesa. Pasamos el picadillo de pepinillo a un bol y mezclamos con la mayonesa, mostaza y ya tenemos listo todo el relleno. Para comenzar a montar nuestra tarta o sandwichón, ponemos una primera capa de pan de molde y continuamos con una de las cremas que hemos preparado anteriormente. Yo comencé por la crema de espinacas, pero puede ser la que tú prefieras. Cuando terminemos cada capa, cubrimos con una de pan y así hasta terminar con todas las cremas, finalizando con una de pan. Lo llevamos al congelador una hora. Pasada esa hora, cubrimos con los 250 gramos de queso crema y las 3 cucharadas de mayonesa. La decoración te la dejo a tu elección. Espero te haya servido y si es así, dame un me gusta y comparte. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal dándole a la campanita para que cada sábado te lleguen mis notificaciones. Un besito y hasta la próxima. ¡Chao!